Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von ESU, führend in Modellbahnelektronik und Zubehör. Willkommen, liebe Freunde, zur zweiten Übertragung zu unserer Live-Produktion heute hier von der Intermodellbau 2024 in Dortmund. Es ist der letzte, ja sage ich mal, Messetag. Die Messe ist heute noch offen. Sie hat also um 9 Uhr begonnen. Also bis 17 Uhr, wer in der Umgebung von Dortmund wohnt, hat also durchaus noch die Chance, hier nochmal herzukommen. Ich hatte Ihnen vorhin versprochen, in der Abmoderation, als ich bei Conny Fiesmann gestanden habe, Jetzt wird es ganz groß. Und neben mir steht nicht nur ein großer Mann, der Frank Else heißt, ja, sondern hallo. die Spur ist natürlich auch recht groß. Ja, hallo natürlich. Frank, ich grüße hallo. dich. Hallo, hallo Frank. Ja, erzähle was zur Spur 0. Ja, wir sind ja damals vor 20 Jahren angefangen mit der Spur 0 ja. und der Spur 1. Das ist alles, äh, resultierte alles aus einer Wette heraus. Und äh, da habe ich dann gewettet, dass wir innerhalb von sechs Monaten eine Spur Null Look rausbringen würden. Das ist dann die äh, V200. Die, die sehen, sehen wir dann noch. Die, die sehen wir da oben im Fenster. Mal, ja. Und das habe ich dann tatsächlich auch geschafft. Also ich habe immer gedacht, man wettet, um Rauchen aufzuhören, aber dass man wettet, um eine Modellbahnfirma <lacht> zu gründen, das ja, ist natürlich schon man stark. Man ist ja so seit Kindesbeinen an schon ja. mit der Modellbahn verhaftet ja. und äh, war schon immer mein Steckenpferd und äh, ja, aus der Wette eben heraus habe ich es geschafft, weil man mir sagte, man braucht mindestens zwei bis drei Jahre dafür. Ja. Und du hast das also innerhalb einer kurzen Zeit, ja, halbes Jahr? Von der, von der Dortmund Messe bis zur Kölner Messe, als es die noch gab. Ja. Da habe ich das Produkt dann vorgestellt. Mhm. Ja, und so entwickelte sich das dann weiter über die Jahre. Mhm. Fast 48 Produkte bisher rausgebracht. Und als ich dann erkrankte, eben letztes Jahr 2023, Anfang 2023, ich dann als Projektleiter fungieren ja, kann ja. und die Firma mit vorantreibe wieder. Bloß gut, dass du es gemacht hast, denn wir werden ja dann gleich sehen, was für Produkte, tolle Produkte ja. er herstellt und was auch noch unterwegs ist, werden wir gleich sehen. Ja. Jetzt kommt noch eine andere Frage. Du hast gesagt, du hast als Kind, als Jugendlicher mit der Modellbahn gespielt. Was hattest denn du für eine Modellbahn? Ich hatte damals, meine allererste war eine Kaufhaus Lima Bahn. Okay. <lacht> die wir sogar noch in Holland gekauft haben, weil es da noch ein bisschen günstiger war. Ja. Und äh, danach ging es eigentlich mit Märklin weiter. Mit Märklin. Also du bist ja. also ein eingefleischter Märklinist gewesen. Eingefleischter Märklinist, aber auch nur ähm, bis ich äh, volljährig war. Da kam dann irgendwie so die Ambition zum Zweileitergleissystem. Okay. Hm. Und da gibt es ja mehrere Anbieter gibt's also viel, und ja, ja, klar. da hat man dann da professioneller, sag ich mal so, mitarbeiten und mitspielen können. Ich glaube, liebe Freunde, so hat das wahrscheinlich, was Frank gerade erzählt hat, bei jedem Modellbahner angefangen. Irgendwann war eine Starterpackung da. Ich weiß, ich habe mal äh, ein Oval geschenkt bekommen damals, das war von Pico. Da hatten die noch dieses Pappgleis drunter. Das war ja also typisch, äh, eine typische DDR-Produktion. Wackelit, Wackelit. Nee, 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 das war richtig aus Pappe noch. Ach so. Also die, die Schiedprofile. Ja. Und meine erste Dampflok war eine Baureihe 050 mit großen Ohren. Aha. 
Reaktor und da hingen dann Donnerbüchsen dran und ja. irgendwann erweiterte sich das und äh, dann kam dann irgendwann für, für mich auch die Zeit, ich bin allerdings bei Pico geblieben, gab ja nichts anderes, ja. Äh, dann kamen die ersten Platten, das wurde dann immer größer, immer größer, immer größer und ja, dann kam die Armee, die jungen Mädels und dann war es vorbei. Erstmal. <lacht> ja, ja. Okay. Also hätte man bei dir darauf wetten können, dass du wegen den jungen Mädels aufgehört hast. Ja, das war so. Und ja gut, die Lehre, dann, 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 dann kam die Lehre, dann kam Beruf, das war dann alles. Es kam alles wieder eigentlich, ähm, als ich geheiratet wurde. Verheiratet wurde. <lacht> ja, bei, bei, meine Frau wird es jetzt verzeihen. Ja, das war ja. Spaß. Keine Aber äh, wenn die Familiengründung dann da war, dann kam dann irgendwann der Wunsch natürlich wieder, äh, eine Modellbahn zu haben. Und ja. ich denke, wenn der Virus einmal da war, dann einmal Virus, immer Virus. Das ja. ist ein Virus, den wir haben wollen. Ja, der geht auch nicht weg. Genau. Darum stehe ich auch wieder hier. Deswegen stehen wir hier und das war das Stichwort, <lacht> liebe Freunde. Jetzt wollen wir sie nicht länger auf die Folter spannen. Ich meine, es ist ja auch mal ganz schön zu erfahren von den Herstellern, was die alles so früher gemacht haben. Denn wenn ich bis jetzt immer Hersteller gefragt habe, haben sie auch privat eine Modellbahn? Nee. Also Gottes Willen, weil wir den ganzen Tag schon damit zu tun haben, weil wir nicht nach Feierabend auch noch was damit zu tun haben. Das ist ja, einen anderen Beruf hat man schon gehabt. Ich ja. bin ja eigentlich spät angefangen ja. mit der MBW. Das war 19, äh, ne Moment, 2004 oder 2005, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Bin vielleicht auch ein bisschen jetzt aufgeregt und äh, dann kommen solche Verflüchtigungen schon mal zustande. <lacht> Aber ähm, ich hatte andere Branchen, ja. auch Fußbodenbeläge und so weiter, mhm. Beton, Häuser gebaut. Und dann kam eben diese der Virus, amüsierende da, Wette da kam der Virus und, der, und Wette. der Virus, der war immer da. Ja, ja. Ein Virus, äh, sagt man ja, den trägt man sein Leben lang mit sich. Ne? Ja, genau. <lacht> Auch wenn man ihn nicht findet. Ja. Aber der wurde dann wiedergefunden und dann haben wir eben, hm. oder ich habe dann mich mit meiner Frau überraschenderweise gesagt zu ihr, du hör mal, ich habe gewettet, <lacht> Flug, buchen Flug, wir fliegen nächste Woche nach China. Und dann haben wir Produzenten gesucht. Wüsste. So schnell und, geht's. Ja, und dann sind wir in so Stadtgebiete gefahren, die uns ein Holländer, das war die Firma Darstedt, mhm. die hat ja diese äh, Tinplate-Modelle gebaut. Mhm. Und diesen Holländer habe ich kontaktiert und der hat mir dann Firmen empfohlen. Und da sind wir dann gelandet, haben uns getroffen. Und dann ging das los. Und dann ging es los. Ja. Okay, jetzt geht es aber bei uns los. Wirklich, jetzt wollen wir nicht nochmal abschweifen, denn ich glaube, die Spur 0 und Spur ja, 1, Freunde. Ich bin jetzt irgendwie so <lacht> voller Elan. Ich könnte ich, noch stundenlang erzählen. Das glaube ich gern. Und ich meine, man hört ja auch gern zu, weil, weil es ja mal interessant ist, so eine Lebensgeschichte. Aber wie gesagt, jetzt geht es wirklich los. Du hast äh, uns erstmal zwei Wagen mitgebracht in Spur 0 oder Spur 1. Du musst mir jetzt immer ein bisschen helfen. Ja, das, das sind äh, Spur 1 Wagen. Das sind die Tebis in 1 zu 32. Die sind jetzt mittlerweile auf dem Wasser und werden wahrscheinlich in drei bis vier Wochen, ich müsste dann nochmal auf den Radar schauen, ja. bei uns eintreffen und werden dann sofort an den Kunden, die sehnsüchtig warten, ausgeliefert. Das ist der zweite das, Wagen, der dazu... Das, das ist der zweite Wagen. Es gibt insgesamt 40 verschiedene Versionen. Ja. Und Varianten. Das Besondere bei diesen Wagen ist eben, dass man die Kurzkupplungskulisse mit dem märklin hübner kopf ja. austauschen, abschrauben kann und ein Ersatzboden im Paket liegt, den man anstatt dessen einschrauben kann, damit der Boden eben vollständig ist okay. und äh, die Originalkupplung eingebaut werden kann. Der Wagen hat eine Dreipunktlagerung, damit er immer sicher im Gleis liegt. Gibt es äh, mit NEM-Radsätzen, Kugel gelagert ja. und äh, ist meines Wissens auch das erste Mal, dass dieser Wagen in der Baugröße auf dem Markt erschein ja. Äh, ersch ja, erscheint. Komm. Kannst du spontan sagen, welche Varianten noch kommen von den Wagen? So, also, weil es ist ein DB-Wagen gewesen, wir hatten die Firma Wiebe, das sind Bauwagen, Bauzüge. Es, sind, es werden alle äh, gängigen. gängigen Epochenfahrzeuge äh, von Epoche 3 bis in die heutige Gegenwart kommen. Also auch in äh, Neurot, ein paar äh, Werbewagen, 
Mhm. Auch äh, Privatwagen der okay. Firmen, äh, ja, die kann ich jetzt leider hier nicht nee, nehmen. Ich wollte nur mal so fragen, was da alles so kommt. Ich meine, Im Grunde genommen kann man sich das bei euch auf der Webseite dann anschauen, wenn die Wagen da sind. Ja, nein, auch nein. jetzt schon. Jetzt schon. Auch jetzt also schon kann man auf der Webseite sich, genau. es sind auch noch einige erhältlich. Man äh, kann sich die Wagen äh, fertig im Layout mhm. angelegt bei uns auf der Webseite anschauen ja. und auch bestellen. Gut. Kommen wir zu den nächsten Neuheiten oder beziehungsweise vorbereiteten Neuheiten? Vorbereitete Neuheiten haben wir. Ah, jetzt sind wir jetzt so. bei der Baureihe 80 in 1 zu 45. Baugröße Spur 0. Mhm. Sie ist sehr hoch detailliert. Ich habe selbst noch kein Modell in der Baugröße und in der, ja, wie soll man sagen, in der... Spur 0 mit in solch einer kompakten Form gesehen und trotzdem vollgestopft mit ESO-Technik, mit Rauchgenerator, Zylinderdampf, Umsteuerung, Servo, Federpuffer, Kabinenlicht, Dach abnehmbar, funktionierenden fernbedienbaren äh, Kupplungen mit Lenz Normkupplung angebracht. Ja, ja. Also es ist wirklich fantastisch, das Modell und dann zu einem sehr günstigen Preis, denn dieses Modell ist auch noch aus Vollmessing. Also da würde ich sagen, wenn man die Lok betrachtet, so wie du das jetzt auch beschrieben hast, spielt Spaß pur. Alles dran, was alles man sich dran, vorstellen alles kann. Alles dran, alles drin. Und auch schwer genug, um auch die <lacht> schwerlastigen Wagen zu ziehen. Ja, sie ist ja eine Rangierlok in den Bahnhöfen gewesen auch hauptsächlich eben, eben, eben. und hat äh, natürlich äh, ordentlich Wagen versetzen müssen. Ja genau. Hast du die und mal gewogen, weil du sagst, wenn die, wenn die Vollmetall ist, hast du die mal gewogen im Endeffekt schon mal? Nein, ich habe sie noch jetzt nicht. noch nicht gewogen. Nein. Okay. Aber das werde ich dann wohl jetzt Aber noch machen. die wird wahrscheinlich, <lacht> denke ich mal, so wie ich die Lok gerade sehe und ich habe ja schon einige Spur Null Wagen auch von anderen Herstellern in Fahrzeugen in der Hand gehabt. Ich glaube so 1,3, 1,4 Kilo werden es wohl werden, was? Es könnten, glaube ich, fast 2 Kilo sein. Wahnsinn. Weil so viel Technik ist da drin ja. äh, von unserem Freund Jürgen, Jürgen, Lindner. Von Jürgen Lindner von der Firma ESO, ja. die ich sehr schätze. Ja. Und auch für mich äh, am zuverlässigsten und äh, auch die Mitarbeit. Ja. Da kann, man, hervorragend. Ja, da kann man den Modellbahn eigentlich nur raten, wenn Sie Brücken und Überquerungen machen, bauen Sie die stabil genug, nicht, dass die Lok abstürzt, wenn es drüber geht. Ne? Genau. Ja, so, dann haben wir eine weitere äh, Sache vorzustellen. Wollen wir mal gucken, was jetzt kommt. Das ist jetzt Spur 0. Das ist Spur 0, das sind die E36-Wagen, die wir vor 15 Jahren mal angekündigt haben. Ja. Das war eine Achterbahnfahrt von Ankündigung und Abkündigung, darum nennt man uns auch oder den Frank Elze den Abkündigungs- und Ankündigungsweltmeister. Hm, Habe ich noch aber, nicht gehört, aber. Ja, hast du vielleicht noch nicht gehört, aber es gibt dort spezielle äh, Foren oder so, naja, die sich gut. darüber unterhalten, aber das aber muss man gelassen sehen, denn auch wir müssen wirtschaftlich denken und als wir die vorgestellt haben, kamen nie genügend Bestellzahlen zusammen, mhm. Stückzahlen zusammen. Und dann haben wir sie einfach mal auf blauen Dunst gebaut und war ein Riesenerfolg. Ja. Sie sind sehr hoch detailliert, innen ausgestattet, haben auch äh, eine Innenbeleuchtung. Äh, die Drehgestelle können einfach abgenommen werden, weil der Kontakt mit Feder Stiften ja. Ja. hergestellt wird. Dieses Spur 0 Modell haben sich natürlich auch Spur 1 angesehen mhm. und wollten. Und haben gesagt, das wollen wir das auch haben, was? Ja, also was ihr für Spur 0 baut, müsst ihr auch für uns ja, auflegen. Genau. Ja, ja. Und, und da haben wir schon. Da haben wir schon den ersten Prototypen. Der ist noch im 3D-Druck, ja. aber schon maßstäblich. Ja. Da sieht man mal, wie die Größenunterschiede sind, doch zwischen Spur 0 und Spur 1. Ja. Und das Modell ist jetzt im Werkzeugbau. Darum können wir jetzt noch kein geschossenes Modell aus dem Werkzeug zeigen. 
Denn äh, das kann wir, können wir nur machen, wenn die Formen fertig Natürlich, sind. Natürlich, klar. Aber es ist ja erstmal wichtig, dass man überhaupt mal was Handfestes zeigen kann, ja. damit man eine Vorstellung davor bekommt. Und ich muss wirklich sagen, die Modelle stehen ja hier hinten in der Vitrine, liebe Freunde. Also es ist schon ganz schön groß, würde ich sagen. Ja, die also. werden auch äh, vom Gewicht her das vierfache Volumen haben. Ja, klar. Also es werden, trotz dass sie in äh, Kunststoff gebaut werden, mit Metallfahrwerk, hm. doch sehr gewichtig sein. Ja. Das ist aber dem Einser recht, denn wenn sie nur Messingwagen bekommen, die auch erheblich teurer sind, bis zum vierfachen Preis, ja. dann wird es für die Lok meistens Probleme geben, diese ganzen Messingwagen zu ziehen. Das wird halt zu schwer werden. Also man kann 10 E36 Wagen von uns hinter einer Lok hängen, aber 10 Messingwagen wird halt dann sich schwer. Ja, wird es werden. So, was haben wir denn noch im Angebot? Was kannst du uns noch zeigen? Ja, hier möchte ich darauf hinweisen, das ist äh, eine Firma aus der Familie Elze, die Firma JPE, ja. die meinem Sohn gehört. Der wird im Sommer 2024 sein Geschäft eröffnen, bietet Alterungen an und Spielwaren, Modellbahnen und Artikel im Auto- und Modellbahnbereich genau. und Wunder Alterungen. An. Wunderschön zu sehen, äh, gerade im Alterungsbereich. Das ist ja gerade überall das große Thema, auch bei den Modellbahnherstellerwagen anzubieten, die also tatsächlich so draußen rumfahren, wie wir sie sehen, wie wir sie täglich sehen. Das ist nun eine extra Anfertigung ähm, äh, im Alternbereich, also ein total verrosteter Kabinentender. Ja, der sollte dann mal auf so einem Schrottplatz stehen, ja. wo er dann ausrangiert sein, äh, sein, sein Dasein Nein, fristen als, wird. Nur immerhin als Pause. Eben dahin rostet, ja. <lacht> ja genau. Und das ist natürlich das ist Mini der krasse, krasse Gegensatz. Das ist der krasse Gegensatz, ja. Das ist Mini Club, die kleinste Modellbahn der Welt. Ja. Sehr schön, dass äh, Merkin die mal rausgebracht hat. Ich hatte sie auch mal. Ja. Ich habe sie meinem Sohn zur Verfügung gestellt, da noch als Übungszwecke. Aber es sieht schon sehr realistisch aus und da muss ich immer sagen, ich bewundere solche Leute, die das können, auf solchen kleinen, mit solchen kleinen Modellwaren zu hantieren, zu altern. Da sage ich immer, wie verrückt muss man denn sein? Ja, ich habe mich immer gewundert, dass er immer einen Beruf ausgeführt hat, wenn er bei, nicht direkt bei mir jetzt war oder bei uns in der Familie Elze in der Modellbahn, die ihm keinen Spaß gemacht haben. Okay. Und dann habe ich gesagt, dann mach das, was dir Spaß Mach's macht. Selber. Und er hat mit Farben, er kann gut zeichnen, hm? Comics und alles Mögliche. Ja. Und ich sag dann, das ergänzt doch wunderbar, doch es ergänzt doch wunderbar euer Produktion. Ja, wenn, wenn Leute dann sagen, okay, oder die Kundschaft fragt nach, kann ich meine Lok gealtert von euch bekommen, kann hm. man vielleicht Referenzobjekte zeigen. Hm. Und wenn denen das gefällt, bieten wir es an. Genau. Und das kann man dann über diese E-Mail-Adresse, diese info at spur 0 01 info at spur 01de Genau, so ist es. Da, können die, da kann die Kundschaft praktisch den Kontakt herstellen. Den Kontakt herstellen, und euch eine E-Mail schreiben und dann geht das los. Genau. Alles prima. So, wie geht es weiter jetzt? Ich weiß, du hast noch... Ah, gucke. Ja, das ist das, was die Spur 0 und die Spur 1 wahrscheinlich am meisten interessiert. Denn wir werden die Silberlinge äh, in Spur 0 nochmals auflegen mhm. und in äh, Spur 1 in beiden Längenmaßstäben verkürzt mhm. und unverkürzt. Das ist ein Wunsch, denn man kann ja nicht nur die langen mhm für die Spur 1 produzieren, dann haben die, die nur die verkürzt fahren müssen, weil sie zu kleine Radien haben, ja. müssten darauf verzichten. Wirtschaftlich ist der Gedanke natürlich bei uns auch, anstatt nur 40 oder 50 Prozent der Kundschaft zu erreichen, die nur die, die langen fahren können, ja. können wir jetzt 100 Prozent der Kundschaft ja. erreichen, ja. weil wir sie eben beide bedienen. Ja. Das Interessante bei diesen Wagen wird sein, dass wir die V-Augenmuster wirklich in, äh, in Metall polieren ja. und dieses Mot Metall wird dann in den Kunststoff eingeschmolzen. Mhm. Da haben wir eine Symbiose aus Metall und Kunststoff. Ja. 
ähm, was dann ein wirklich realistisches äh, Aussehen verleiht und die exakte ja. Nachbildung des ja. Originals. Es ist ja auch, muss ich sagen, immer wieder ganz erstaunlich, äh, man sieht es ja auch im Lokomotivbereich so, dass es ähm, Lokomotiven und Wagen wirklich zum Kultstatus geschafft haben und diese N-Wagen, sprich diese Silberlinge, äh, das ist, auch diese klassischen Kultwagen ja, sind. die N-Wagen sind einfach, ein Silberling waren, will jeder haben. Genau, waren unverwüstlich und laufen ja zum Teil heute noch. Ja. So ist es. Ja, <lacht> genau. das stimmt. So, was gibt es noch in dem Bereich, was du uns gerne zeigen würdest? Da, da haben wir die Henschel Lok. Die ja. hat in unseren Umfragen, wir machen ja auf unserer Forumseite ja. www.spur-01-forum.de. Dort kann sich jeder Interessierte, der es bis jetzt noch nicht wusste, äh, aktuell immer die neuesten Informationen holen. Ja. Und dort oder dort wird auch die Henschel CA500 angeboten oder schon vorgestellt, mhm. auch mit Layout schon, ja, also ja. farblich ausgelegt. Ja. Sie hat die meisten Stimmen bekommen, also fast das Dreifache. Als, als, als Wunschmodell sozusagen als Wunschmodell gebaut werden. Mhm. Ja, belegt den ersten Platz. Und auch hier wieder, als die Spur 1 in Gießen dieses Modell sahen, wollten sie es auch unbedingt in 1 haben. Hm. Wir haben uns entschieden, wir bauen sie in 0 und in 1. Sehr und schön. das zu einem sehr günstigen ja. Preis, den wir noch ja. näher beziffern werden in ja. Kürze, wenn die ersten Prototypen ja. aus den Werkzeugen ja. kommen. Kann man ja auch davon ausgehen, der Anfang ist mit Rangierloks gemacht, dann können ja auch durchaus noch weitere Loks folgen. Richtig. Auch aus modernerer Zeit wahrscheinlich. Richtig. Denn so eine V60 ist ja auch mal so ein Klassiker eigentlich. Oder? Richtig, ja. richtig, richtig. Okay. Also der, der Trend geht schon nach äh, drei bis vier achsigen Lokomotiven. Lokomotiven ja. Allein aus den Platzverhältnissen. Ja, ja, klar. Aber die, äh, der Platz ist nun mal eben begrenzt mhm. zu Hause, wenn sie nicht im Club fahren. Ja, ja genau. Und äh, da sind diese Modelle genau richtig ja. und dann in der Mischbauweise eben auch bezahlbar. Genau. Und da braucht man ja auch gar nicht mehr lange weiter rätseln an der Stelle. Die werden natürlich genauso gut ausgestattet kommen mit ESO-Technik, so wie ich das mal vermute. ESO, ja. nichts anderes als ESO. Nichts anderes als ESO, ja. <lacht> und dann natürlich auch Faulabermotoren, ja. ganz wichtig. Wir, Motoren, wir verarbeiten ja. nur Faulabermotoren. Ja. Keine Billigschiener-Motoren, die nur Probleme bereiten. Ja. Anständige Getriebe, ja. die zigmal getestet werden. Und, und äh, sowas muss laufen. Sowas muss laufen. Gut, machen und wir weiter im Angebot bzw. Nachfrage. Zu Loks gehören ja auch Wagen immer irgendwie. Ja. Und da seid ihr ja wirklich äh, recht emsig, das ist, sagen. Das ist der 3-Silo-Wagen äh, KDS 67 den wir auch in Spur 1 anbieten, ja. demnächst, aber auch da wiederum, jetzt kommt es andersrum, es kommt, jetzt es wollten die Spur Nuller den auch haben. Du hast jetzt hast den Dreck, jetzt musst du beide ja, Man kann jetzt eigentlich für beide Spurweiten das gleiche Modell ja, bauen, ja. weil es eben Modelle sind, wir haben auch gemerkt, wir müssen nicht mehr auf äh, Lokomotiven oder Wagen zurückgreifen, die es schon von anderen Anbietern ja, ja, gab. Ja, ja. Das senkt, also das erfü erfüllt nicht die erforderlichen Stückzahlen. Dann gehen wir an die Modelle ran, genau. die noch nicht auf dem Markt genau, waren. Genau, also die Modelle, die also wirklich dann auch gekauft Von uns so ja. pra praktisch ihre Premiere fallen. Ja, genau. Das sind alles, was wir jetzt gesehen haben, 3D-Drucke gewesen als Handmuster, dass man sich mal eine genau, Vorstellung Genau, damit man kann. eine Vorstellung machen kann. Genau. Wie es aussieht, wie es wird. Natürlich äh, die äh, 3D-Drucke, die schon rollen können, ja. lassen wir dann auch über die Weichen fahren, genau. entgleisen sie ja. oder entgleisen sie nicht. Eben. Müssen wir dann auch noch was ändern. Aber bisher hat alles vernünftig geklappt. Wie lange braucht ihr eigentlich, so ein Modell zu entwickeln? Das ist immer so eine Frage, die mich immer brennend interessiert. Also ich konstruiere selbst und arbeite mit den Chinesen zusammen. Wir tauschen uns dann aus, ja. schicken uns die Daten hin und her. Ja. Der Chinese sagt dann ja, so können wir es nicht äh, im Formbau realisieren, weil so ein Formbau, der besteht ja aus vier Seiten oder sechs Seiten. 
Und dann muss man da eine Kleinigkeit ändern, aber das ist alles nur, äh, äh, ja, das ist schnell erledigt. Ja. Und so ein Plastikmodell, die Tebis haben jetzt ein Jahr gebraucht, zwölf mhm. Monate, 13 Monate. Oh, das ist schon ganz und in dem ja. in den Zeitraum kann man in äh, Messing und in Kunststoff bei uns rechnen. Mhm. Es müssen nur die erforderlichen Stückzahlen äh, zusammenkommen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Da mal, ne? Ja, da haben wir aber manchmal ein Problem noch mit den Kunden, wenn bei uns etwas im Programm angeboten ja, wird. Ja. Und es steht dort zwei, drei Jahre und es kommen keine das Stückzahlen zusammen, dann hole ich es raus. Das ist normal. Weil da, als Platzhalter brauchen wir ja. den nicht. Nee, klar. Wir müssen wirtschaftlich denken und wir wollen auf dem Markt bestehen genau. bleiben. In der Null und in anderen Baugrößen sieht es vielleicht anders aus. Oder naja. beim Marktführer in Spur Null. Auch nicht unbedingt, würde ich sagen. Ähm, was ich ähm, dieses Jahr hier auf der Messe erlebt habe, und wir haben ja mit sehr vielen Modellbaufirmen gesprochen, auch die denken langsam in den Kategorien wirtschaftlich sein. Es wird nicht mehr auf Teufel komm raus produziert. Das hat viele Ursachen gehabt. In der Vergangenheit haben wir das ja gemerkt. Lieferengpässe, Schwierigkeiten sondern man konzentriert sich äh, auch in der Spur H0, auch in den anderen Spuren, auf die Dinge, die auch produziert werden können und die rausgehen können. Also wo die Wünsche da sind bei euch, kann ich mir vorstellen, ist es noch verrückter. Es sind keine 250 Modelle, sondern hier muss man auch ein bisschen Geld hinlegen. Ja. Da kann man nicht einfach jetzt auf Teufel komm raus produzieren, bloß weil Nein. irgendein Modellbahner sagt, ich will das Modell gerne mal sehen, aber würde es nicht kaufen. Das bringt ja nichts. Nein, ein, ja. Me ein Messingprodukt äh, erfordert... Ein Investment von einem hochwertigen Einfamilienhaus. Das kann ich mir vorstellen. Und das kann man ja. nicht auf blauen Dunst machen. Nein, das auf müssen viele Fall. jetzt mal in Relation setzen und sich in die Lage von uns versetzen. Der Kunde, der natürlich sein Modell, der es bestellt hat, was nachher aus dem Programm genommen wird, er war vielleicht nicht der alleinige Besteller, es waren vielleicht noch 30, 40 Kunden dazu, aber wir brauchen. 150 mindestens in Messing, besser noch 250. Ja, und wenn die nicht so zusammenkommen, dann, dann sind das. die natürlich enttäuscht. Ja, klar, kann ich verstehen. Und dann wird der Kunde natürlich sagen, ja, da kaufe ich nichts mehr oder wie auch immer. Da kommt nee, das ist aber, falsch. Ja, das hört man aber auch schon ja, mal. Gut. Das ist der Gegendruck, der ausgedrückt äh, äh, gemacht wird. Was das ist eigentlich vielleicht nur, die Enttäuschung, dass es das Modell ist. enttäuscht, das ist aber auch eine schlechte Frage. Aber wir versuchen es ja auch immer wieder mal, äh, wie eben bei den E36, alle paar Jahre mal wieder anzubieten. Und irgendwann klappt es dann auch. Genau. Aber was garantiert klappt, liebe Freunde, ich hatte Ihnen ja vorhin versprochen, ähm, dass es jetzt ganz groß wird. Und das ganz Große steht eigentlich vor uns, das ja. ist das Highlight. Ja, das ist die... Ich bin äh, begeistert, ich muss es wirklich sagen, ich, ich würde sie mitnehmen. Ja, <lacht> vielleicht schicke ich dir eine, wenn der große Karton <lacht> kommt. <lacht> ja, liebe Freunde, was hier steht, das ist der absolute Hammer. Und wir wollen diese Begeisterung, die ich mir gewonnen habe, der Frank steht aber ganz cool daneben und sagt immer, ja, die kann das, das und das, aber das... Das, da geht der Adrenalin hoch, wo ich sage, wow, so eine Maschine muss ich haben. Und Sie, liebe Freunde, sollen jetzt mal teilhaben. Wir wollen Ihnen die Baureihe 44 vorstellen in Spur 1, wo ich sage, Hilfe, die Jumbos kommen. Ja. <lacht> Aber was hier steht und was Sie gleich auch soundtechnisch und auch, äh, sagen wir mal, filigran, an Filigranität hier erleben dürfen, wird Sie wahrscheinlich genauso begeistern. Habe ich das jetzt mal so richtig... <lacht> Ja, ich bin auch begeistert. Ich habe ja diese Lok äh, in H0, ja. die 0104-8 ja. von der DR Ost ja. Reichsbahn. Ja. Und wir wollten als Muster nicht mal eine, eine DB-Lok vorstellen, sondern ja. wirklich für die DR-Freunde, dass die Premiere mit einer Lok für die DR-Freunde ja. äh, Und sind sie auch am, bei, im Deutsch, bei der Deutschen Reichsbahn sind sie auch am längsten gelaufen. Richtig, ja? da sind sie auch am längsten gelaufen. Und, okay, ja, fangen wir mal an. Lassen wir sie ich, mal laufen. Natürlich, ne? lassen wir sie mal laufen. <lacht> Reden wir nicht viel drum rum. Die werden schon alle kribbelig hinter ihren Bildschirm sagen, jetzt hört endlich auf zu labern, wir wollen es sehen. So, wir machen Dann jetzt machen mal, mal den Sound an. Wir machen mal, ich nehme das mal ab. Dann ja. kannst du mit dem Ding kantieren hier und ich... Ähm, ja. Jetzt das Sound erstmal. Ja, jetzt lassen wir sie erstmal laufen. Ein bisschen vorwärts. 
Ja. Lass ruhig laufen. Ja. Warte, 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 noch nicht. So, jetzt wird die Steuerung sogar umgelegt. Ja, das ist ein Novum, also eine neue Innovation, die es in Spur 1 auch noch nicht gab. Das wird von der Übersetzung, man hat mir gesagt, es müssen ein paar Umdrehungen mehr sein. Natürlich. Werden wir natürlich auch ausführen. So, lasse ruhig laufen, lasse laufen, lasse laufen. Geht's auch mal ein bisschen schneller? mal die drei Zylinder richtig hört. Ja. Könnte nicht die richtige Pfeife sein, weil sie noch nicht bei ESO war zum Einstellen. Aber mach mal. Klingt schon sehr, sehr nahe. <lacht> so. Ich würde sagen, jetzt lass mal so nochmal zurücklaufen. Wir wollen das nochmal sehen mit dem Handrad, was sich da mitdreht, also sprich die Steuerung äh, umgedreht wird. Bremsen quietschen war da, sie steht. Jetzt legen wir die Steuerung um. Liebe Modellwandfreunde, ist das nicht der Hammer? <lacht> Fantastisch, dass wir das Ding bekommen haben. Ja. Es soll auch in Spur 0, 6 eingebaut werden, montiert mhm. werden, weil wir jetzt wissen, wie. Und dann ist es in Spur 0 ja. kein Problem. Guckt euch mal dieses Wunderwerk der Technik an. Die Lok läuft sehr ruhig, ja. sehr langsam auch. Die hat ein selbsthemmendes Getriebe, das heißt, sie bleibt am Berg stehen. Also ja. Wahnsinn. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Ja. So, lieber Frank, damit wollen wir es jetzt mal bewenden lassen. Man könnte, ich meine, ich könnte jetzt stundenlang weiterspielen. Gebe ich zu. Es ist ein Wunderwerk der Modellbahntechnik, der Mechanik. Es ist unglaublich, Frank. Ja, das ist ja auch äh, irgendwie so gewollt gewesen, weil wir sind äh, Innovations- bedacht. Darum haben wir hier auch die beweglichen Kolbenstangen, Schutzrohre. Ja. Die brauchen wir jetzt nicht unbedingt zeigen. Die Nein. haben wir seit Anfang an jetzt an unseren Spur 1 Modellen mit eingebaut. Die kommt von uns. Andere äh, übernehmen dies, andere Mitbewerber. Hm. Ich denke, das mit dem drehenden Handrad wird sich irgendwann auch etablieren. Es wird daran nach, auch drüber nachgedacht. Hm. Figuren vielleicht mit einem äh, Zulieferer herzustellen, hm. der sich dann das Handrad nimmt. Also der Lokführer auch sich richtig bewegt drin. Ja, sehr der schön. Das auch richtig bewegt. Ja, das war das Highlight in der heutigen Sendung hier, wobei alle anderen Sachen sind ja auch Highlights. Die großen Sachen gefallen mir wirklich sehr, sehr gut. Ähm, es ist ein sehr umfangreiches äh, Programm, was ihr habt. Und wie gesagt, liebe Modellwarenfreunde, auf der Website, wir blenden sie gerne nochmal ein, für Spur 0 äh, bzw. Spur 1, Freunde. Und die, die es vielleicht jetzt werden wollen aufgrund der Vorführung, man kann ja nie wissen, ja. denn die Lok kann man ja auch wunderbar als Vitrinenmodell betreiben. Ja, so wie, hier, so wie hier auf dem Rollen. Ja, genau so ist es. Dann kann man mal die Familie verbannen und Nachmittag das Ding rollen lassen. Also ich finde es wunder, wunderschön. Ja, Frank, dann danke ich mir bedanke ich mich bei dir ganz herzlich für diese... Ich habe mich zu bedanken. Kein Problem. Machen wir gerne, weil wie gesagt, es war mir ein Bedürfnis, ähm, Lokomotiven in der Größenordnung auch mal vorzustellen, auch wenn sie relativ selten sind. Aber vielleicht haben wir ja mit der heutigen Sendung da einen kleinen Kipppunkt erreicht, dass andere sagen, Mensch, warum nicht? 
<lacht> Tolle ja. Sache. Okay. Vielen Dank für deine Ausführungen. Vielen, Dank, auch, Vielen Dank, dass wir dir zu Gast sein durften. Ja, und Sie, liebe Modellbahnfreunde, sind gespannt. In der nächsten Stunde haben wir noch eine, ja, wir machen eigentlich einen kompletten Bruch, muss ich sagen. Wir kommen von groß zu klein und da wird es etwas elektronisch werden. Dann seien Sie also gespannt bis nachher. Melde ich mich wieder. Wie gesagt, Frank, bei dir herzlichen Dank und Dank. wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Danke auch. Frank. Mach's gut. Ja, mach's Alles klar. Gut. Danke. So, tschüss. Ciao.